हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय लीगल कोर्ट आई एम आशु आर लवानिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हमारी लीगल सीरीज में आज का क्वेश्चन है क्रुअल्टी अगेंस्ट वुमेन एट हर इन लॉज होम मतलब आपको पता ही है कि शादी के बाद जो ससुराल होता है वहां पर लड़कियों को बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या दरिंदगी दिखाते हुए उन्हें परेशान किया जा सकता है और उनके क्या क्या रेमेडीज़ हैं उनका कैसे वो कानूनी तरीके से उपचार कर सकते हैं यही आज का हमारा क्वेश्चन है इसी पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर व टेलीग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए आप इस लेक्चर का पी भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक तो आज का टॉपिक है नो अबाउट क्रुअल्टी अगेंस्ट वुमेन एट हर इन लॉज होम मतलब ससुराल में एक लड़की के साथ किस किस तरीके से क्रुअल्टी या दरिंदगी हो सकती है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनसे किस तरीके से कानूनी रेमेडीज या उपचार पाए जा सकते हैं यही मैंने एक की पॉइंट्स दे रखे हैं फर्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी पी डिफाइंस क्रुअल्टी डन विद न्यूली मैरिड वाइफ और डॉटर इन लॉ सेवन ईयर्स सिंस मैरिज देखिए सेक्शन फोर ए ऑफ इंडियन पिनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा फोर ए को आप याद रखिएगा क्योंकि इसके अंडर जो क्रुअल्टी दी गई है वो ज़्यादातर जो शादी के बाद क्रुअल्टी ससुराल में होती है स्पेशली उसी को इसमें ऐड किया गया है ये एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस भी है लेकिन इसको अलग कैटेगराइज करके सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी कैटेगराइज किया गया है तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए ससुराल में किसी भी नई शादीशुदा नववधु के साथ अगर अभद्रता की जाती है दरिंदगी की जाती है वायलेंस किया जाता है तो ऐसे में ये लागू होता है क्रुअल्टी अगेंस्ट वुमेन ठीक है और ये थोड़ा सा एक बात जरूर याद रखिएगा कि शादी के सात साल बाद तक स्टार्टिंग के जो सात साल होते हैं तब तक ही ये इफेक्टिव रहता है क्योंकि उसके बाद फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आती ऐसा कानून के द्वारा समझा जाता है जो भी ऐसी प्रॉब्लम होनी होती है वो शुरुआती सात साल के अंदर होती है सेकेंड पॉइंट दिस ऑफेंस डज नॉट अलाउ पुलिस टू ग्रांट बेल आफ्टर कंप्लेन बिकॉज दिस क्राइम फॉल्स अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस देखिए अगर इस अपराध को इस अपराध को पुलिस के सामने जाकर के महिला अगर दर्ज कराती है तो इसमें किसी भी हालत में उसे फिर जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि ये जो अपराध आता है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है मतलब कि गैर जमानती अपराध माना जाता है इस अपराध में जमानत नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी अगर वो महिला कैसे भी आके कंप्लेन करती है तो उसके बाद पुलिस जमानत नहीं दे सकती वो मामला फिर कोर्ट में ही जाएगा बीटिंग अ वुमन इन द वे विच मेक्स फीलिंग ऑफ फियर सच एज विशिएटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑर्गेंस एंड डेथ अगर किसी महिला को इस कदर मारा पीटा जाए या उसके साथ इस कदर बर्बरता की जाए कि उसे एक डर सताने लगे कि उसकी बॉडी पार्ट्स को शत विशत किया जा सकता है या उसे मारा जा सकता है उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है ऐसे में भी वो महिला इस सेक्शन का सहारा लेकर के कंप्लेन कर सकती है ठीक है ये भी क्रुअल्टी में ही आता है वुमन इज फोर्स टू कमिट सुसाइड और बॉर्डर टू ब्रिंग वैल्यूएबल गुड्स और गेटिंग मनी पेड बाय हर पेरेंट्स होम अगर किसी महिला को फोर्स किया जाता है या दबाव डाला जाता है आत्महत्या करने के लिए या उसे परेशान किया जाता है मायके से कीमती सामान लाने के लिए या पैसा लाने के लिए तो ऐसे केस में ऐसे लालच के केस में भी महिला इस सेक्शन का सहारा लेकर उनकी कंप्लेंट कर सकती है ये भी क्रुअल्टी अगेंस्ट वुमन के अंडर आता है नेक्स्ट पॉइंट थ्रेटनिंग और टॉन्टिंग अ वुमन इन द वे विच टॉर्चर्स हर मेंटली अगर किसी महिला को इस कदर धमकाया जाए या उससे इस कदर ताने मारे जाए कि वो मेंटली सिक हो जाए तो ये भी एक तरीके का क्रुअल्टी ही मानी जाएगी और इसमें भी इसी तरीके की कंप्लेन की जाएगी ठीक है यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट्स गिवन अबव इंक्लूड द रिलेटिव एज वेल हु की बॉदरिंग हर इफ दे डोंट मीट देयर डिमांड्स इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी मैंने बताया उसके साथ साथ रेल ससुराल में जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी काउंट किया जा सकता है अगर मान लीजिए रिलेटिव्स परेशान करते रहते हैं अपनी कुछ बातों को मनवाने के लिए तो उनके खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है टू ऑफेंड दिस क्राइम अगेंस्ट अ वुमन हर हस्बैंड मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ एक्सेट्रा कैन हैव टू गो टू जेल अगर इस तरीके का अपराध कोई भी कर सकता है या कोई भी करता है तो एक महिला एक उसका पति उसकी सासू उसकी ननद जेठ जिठानी और भी जितने भी वहाँ पे जो रहने वाले रिश्तेदार होते हैं सभी के खिलाफ कंप्लेन हो सकती है और उन सबको जेल में जाना पड़ सकता है इफ़ अ वुमेन इज़ अ विक्टिम ऑफ डाउरी 
इन रियल देन रिएक्ट इमीडिएटली और विजिट अ लॉयर एडवोकेट ये मेरी सलाह है अगर किसी भी महिला के साथ डॉरी को लेकर दहेज को लेकर के इस तरीके की प्रताड़नाएं की जाती हैं तो टाइम मत लगाइए और वास्तविकता को पहचानिए और फटाफट रिएक्ट कीजिए कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए लॉयर या वकील से सलाह लीजिए अदरवाइज बेसिक लेवल पर इनिशियल लेवल पर मैंने आपको इतने पॉइंट्स दे रखे हैं आप उनको समझ जाइए और कभी भी अपने लिए या किसी के लिए भी जरूरत पड़े तो आप उनके सामने खड़े रहिए और इस नॉलेज को दीजिए उम्मीद करता हूं आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी लाइफ में इसका बहुत फायदा उठाने वाले हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और जानकारियों के लिए बने रहिए माई लीगल कोर्ट के साथ थैंक्स फॉर फॉलोइंग दिस चैनल बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक